ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபோர்த்தில் ஃபஸ்ட்டு செம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மூணு கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க ஒன்று ஆரோடைகிராம் இன்னொன்று கிராஃப் இன்னொன்று செட்டின் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் இந்த ரோஸ்டர் ஃபார்ம்ங்கிறது என்னென்னா ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நம்ம ஏற்கனவே போன செம்மில் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிலேஷன் ஒன்று கண்டுபிடிச்சோம்ல ஒன் கமா ஃபோர் டூ கமா ஃபைவ் அதாவது ஆர்டர்ட் பேராக எழுதுறது இது பேர் தான் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் டேரெக்டாக இப்படி எழுதுறது தான் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ஓகே அதனால் பெருசாக குழப்பிக்க தேவையில்ல ஆரோடைகிராம்னா என்ன கிராஃப்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிராஃப்லாம் ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்தது தான் ஸோ ஈஸியாக தான் இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான ஈக்குவேஷன் இப்போ போன சமயம் எப்படி போட்டிங்களோ அதே மாதிரி தான் இதையும் போட போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் கமா ஒய் எக்ஸ் கமா ஒய்னா என்ன என்ன அர்த்தம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஒய் ஒய் செகண்ட் வரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒய்க்கு பதிலாக ஏதாவது வேல்யூஸை எடுத்துகிட்டு போய் அப்ளை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ஒய்க்கு பதிலாக இங்கே இருக்கிற வேல்யூஸை எடுத்துகிட்டு போய் அப்ளை பண்ணும் அப்போது வென் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் தானே கொடுத்துருக்காங்க ஒன் எடுத்துகிட்டு போய் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒய்க்கு பதிலாக ஒன் கொடுத்தா என்ன வரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ ஒன் அப்போ என்ன கிடைக்குது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கிடைக்குது அவ்வளோதானே அப்போ ஒய்க்கு ஒன் போட்டால் எக்ஸுக்கு டூ கிடைக்குது அது முக்கியம் இல்லை ஆனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும் எக்ஸ் வரும் அடுத்து ஒய் வரும் இப்போ எக்ஸ் டூ இது இது ரெண்டு தான் பேர் டூ கமா ஒன் தான் பேர் சரிங்களா எப்படி பேராக எழுத போகிறோம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கும் இதுக்கும் பேர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கொடுக்குறோம் இங்கே நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த எக்ஸு டூ கிடச்சிருக்கு அது இதுக்குள்ளே இருக்கா இருக்குது இருந்தால் தான் நீங்கள் போட முடியும் இல்லைனா போட முடியாது நெக்ஸ்ட்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கொடுக்குற அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல டூ போடுறோம் டூ இன்ட்டு டூ அப்போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்குது ஃபோர் கிடைக்குது இப்போ இதை எழுதலாமா எழுதலாம் ஃபோர் கமா டூ ஏன்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் அப்போ ஃபோர் இருக்கா இங்கே இருக்குது அதனால் எழுதுகிறோம் ஃபோர் கமா டூ உண்டு அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்க்கு பதிலாக த்ரீ கொடுக்கணும் அப்போ ஒய்க்கு பதிலாக த்ரீ கொடுத்தா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன கிடைக்கும் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸு எக்ஸு சிக்ஸு கிடைக்குது எக்ஸ் இங்கே சிக்ஸ் இருக்கா இல்லை ஃபைவ் வரைக்கும் தான் இருக்குது இப்போ அது கிடையாது அப்போது அடுத்தடுத்த வேலையை போட முடியாது ஃபோர் கொடுத்தா டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட்டு எக்ஸு எயிட் இருக்கா இல்லை அப்போ அதை போட முடியாது அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் மட்டும் தான் போட முடியும் சரிங்களா இப்போது ஆரோடைகிராம் போட போகிறோம் ஆரோடைகிராம் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எக்ஸு ஒய்னு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையும் போடணும் அப்போ x என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அடுத்து ஒய் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நல்லா புரிஞ்சுங்க இதான் எக்ஸ் இதான் ஒய் இதை வச்சு நம்ம எழுத போகிறோம் அப்போது டூ கமா ஒன் அப்படின்னா டூக்கு ஒன் பேர் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஃபோர் கமா டூ இங்கே தானே ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் கமா டூ இதுதான் பேர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இதை பேர் கூட வச்சுக்கலாம் ஏ பின்னு கூட வைக்கலாம் இல்லைனா எக்ஸு ஒயின்னு கூட வைக்கலாம் இப்போ இதுதான் ஆரோட ஒன் போட்டால் டூ கிடச்சிது டூ போட்டனால ஃபோர் கிடச்சிது த்ரீ போட்டால் சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் எக்ஸ் இல்லை அதனால் பேர் பண்ணல இதுதான் நம்மளுடைய ஆரோடைகிராம் புரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக யோசிக்கணும் ஈஸி தான் ஆரோடைகிராம் புரிஞ்சிச்சு அடுத்து இல்லை கிராஃப் தேவை சரியா கிராஃப் நம்ம நார்மலாக எப்படி போடுவோம் அதே மாதிரி தான் போட போகிறோம் சரிங்களா இப்போது எதுலாம் தேவை நம்ம போட்டுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்படி போட்டிருக்கேன் அடுத்து மேலே ஒன் ஒய் ஆக்சிஸ் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படி ஃபைவ் வரைக்கும் போட்டாச்சு இப்போ இதில் ஸ்கேல் வேணும்னா ஸ்கேல் கூட எழுதிக்கலாம் இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸு இங்கே ஒய் அப்படின்னு கூட போட்டுக்கலாம் போய் அடுத்த பேப்பரில் போட்டுட்டு ஒய் சரிங்களா இப்போது இதை போய் அப்ளை பண்ணுங்கள் டூ கமா ஒன் எங்கே இருக்குது எக்ஸில் டூ ஒயில் ஒன் டூ கமா ஒன் அடுத்து ஃபோர் கமா டூ எங்கே இருக்குது ஃபோர் கமா டூ ஸோ ஃபோர் கமா டூ இங்கே இருக்குது இது வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட் தான் நம்ம ஃபுல்லாக கிராஃப் எடுத்து வரைய போகிறது இல்லை இப்போ நம்ம சும்மா அப்ராக்சிமேட்டாக பேப்பரில் தான் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆன்சர் ஷீட்டில் தான் நீங்கள் இதை வரைவீங்க ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக இருந்தால் போதும் கரெக்டாக ஒன் சைட் இருக்கணும் அப்படிலாம் அவசியம் கிடையாது ஃபஸ்ட் டைக்ராம் தான் சரிங்களா அவ்வளோதான் இது கிராஃப் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து என்ன நம்மளுக்கு ஆரோடைகிராம் முடிஞ்சிச்சு கிராஃப் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து என்ன வரணும் செட்டின் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் சொன்னாங்களே ரோஸ்டர் ஃபார்மே இதுக்கும் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டூ இதெல்லாம் பேர் வரும் மட்டும் தான் இது முடியும் டூ கமா ஒன் ஃபோர் கமா டூ இது மட்டும் தான் ஸோ ரே ரோஸ்டர் ஃபார்ம் கிராஃப் ஆரோடைகிராம்
அப்போ தான் ஒய் கிடைக்கும் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு ஒன் கொடுக்குறேன் எக்ஸுங்கிறது என்ன நேச்சுரல் நம்பர் லெஸ் தேன் டென் அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் கொடுக்குறேன் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் அப்போது ஒன் கொடுத்தா ஃபோர் கிடைக்கிது ஒன் ஒன் கமா ஃபோர் ஏன் ஒன் கமா ஃபோர்னு போட்டிருக்கேன் எக்ஸ் கமா ஒய் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இது ஃபோர்த்தில் செகண்ட் சம் கொஸ்டின் வேணும்னா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு இருக்கும்போது எக்ஸ் என்ன ஒன் ஒய் என்ன ஃபோர் அடுத்து எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ கொடுக்குறேன் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ கொடுத்தா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கிடைக்குது அப்போ டூ கமா ஃபைவ் அடுத்து எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ கொடுக்குறேன் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸு அப்போ ஒய்க்கு பதிலாக என்ன கிடைக்குது சிக்ஸ் கிடைக்குது இப்படியே நான் போயிட்டே இருக்கேன் ஃபோர் க ஃபோர் கொடுத்தா செவன் கிடைக்கும் ஃபைவ் கொடுத்தா எயிட் கிடைக்கும் சிக்ஸ் கொடுத்தா நைன் கொடுக்கும் செவன் கொடுத்தா டென் கிடைக்கும் ஆனால் டென் நம்மளுக்கு என்ன தான் இல்லை ஒய் வந்து டென்னுக்கு டென்னை தாண்டி போகக்கூடாது டென்னாகவும் இருக்கக்கூடாது நைனுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அதனால் செவன் கொடுக்கல செவன் சிக்ஸ் கமா நைனோட நிறுத்திட்டேன் ஏன்னா செவன் கொடுத்தா டென் வருது அந்த டென்னு இதுக்குள்ளே இல்லை இவங்க கொடுத்த கண்டிஷனுக்குள்ளே இல்லை ஓகே அதனால் இதோடு நிறுத்திட்டேன் இதுதான் நம்மளுக்கு ஆர்டர் பேஸ் இந்த ஆர்டர் பேரை வச்சு தான் நம்ம போட போகிறோம் இப்போ என்ன எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ரோஸ்டர் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் எழுதுகிறேன் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் கமா ஃபோர் டூ கமா ஃபைவ் த்ரீ கமா சிக்ஸ் அதை எழுதியாச்சா அடுத்து ஹேரோ டைகிராம் ஹேரோ டைகிராம் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இருக்கிற பேரை மட்டும் எடுத்து எழுதக்கூடாது ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வரைக்கும் தான் எழுதணும் அப்படி கிடையாது என்ன கொடுத்துருந்தாங்க நேச்சுரல் நம்பர் லெஸ் தேன் டென் அது எல்லாமே எழுதணும் ஹேரோ டைகிராம் பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது எல்லாமே எழுதுகிறோம் எப்படி எழுதணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் வரைக்கும் எழுதணும் அடுத்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஏன்னா எக்ஸு ஒய் இதுதான் எக்ஸுன்னு வச்சுக்கோ இது ஒய் ஸோ எக்ஸு ஒய் ரெண்டுமே நைன்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அது எல்லாமே எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் பேர் பண்ணுறேன் ஒன்றுக்கு ஃபோர் டூக்கு ஃபைவ் த்ரீக்கு சிக்ஸு ஃபோருக்கு செவன் ஃபைவ்க்கு எயிட் சிக்ஸ் கமா நைன் அதெல்லாம் பேர் பண்ணியாச்சு இதுதான் ஆரோ டைக்ராம் ஸோ ஏற்கனவே நீ போன சம்பளியும் பார்த்துருக்க போன சம்பளியும் டூக்கு ஒன் வந்துச்சு ஃபோருக்கு டூ வந்துச்சு அதை மட்டும் எழுதலை டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு எழுதிருக்கேன் ஏன்னா எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க வேல்யூஸ் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்மளுக்கு எக்ஸு ஒய்யும் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னது நேச்சுரல் நம்பர் லெஸ் தேன் நைன்னு அப்போ இல்லை சாரி லெஸ் தேன் டென்னு அது வரைக்கும் நம்ம இங்கே போட்டுக்கணும் சரிங்களா அடுத்து கிராஃப் கிராஃப் எப்படி போடுவேன் நார்மலாக இங்கே ஒன் ஜீரோ ஒன்லேருந்து நைன் வரைக்கும் இருக்கும் மேலே ஒன்லேருந்து நைன் வரைக்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இந்த ரெண்டுத்தையும் போட்டுட்டு ஒன் கமா ஃபோர் டூ கமா ஃபைவ் த்ரீ கமா சிக்ஸ் இதில் முக்கியமானது ஃபஸ்ட்டு எது வரும் எக்ஸு ஒய் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது எக்ஸ் கமா ஒய் அதனால் எக்ஸ் கமா ஒயை வச்சு இங்கே கிராஃப் நம்ம போட்டுட்டோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து சம் பார்க்கப்போம் ஃபிஃப்த்து சம் வந்து கொஸ்டினே ரொம்ப பெருசு இந்த கொஸ்டினை இப்போ நம்ம படிக்க முடியாது டைம் ஆகிடும் கொஸ்டினுக்கான மீனிங் மட்டும் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் A company has four categories of employees given by assistant. அப்படியே எது எதோ இருக்குது அதில் என்னென்னு நான் முன்னாடி சொல்லிடுறேன் என்னென்னா அசிஸ்டன்ஸ் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் கிளர்க்ஸு நாலு பேர் இருக்காங்க ஓகே கொஸ்டினை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கிளர்க்ஸு நாலு பேர் இருக்காங்க சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ சி ஃபோர் அடுத்து மேனேஜர்ஸ் மூணு பேர் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸர் ரெண்டு பேர் இவங்க எல்லாருக்கும் சம்பளம் என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க என்னதுன்னா ஃபஸ்ட்டு அசிஸ்டன்ஸ்க்கு டென் தௌசண்ட் கிளர்க்குக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மேனேஜருக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸருக்கு ஒன் லேக் இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா அசிஸ்டன்ஸு அஞ்சு பேர் கிளர்க்கு நாலு பேர் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ மேனேஜர் மூணு பேர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் ரெண்டு பேருன்னு சொல்லிட்டாங்க இதுக்கான சம்பளமும் சொல்லியாச்சு இதை வச்சு என்ன எழுதணும் அப்படின்னா ஆர்டர் பேர் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஹேரோ டைக்ராம் எழுதணும் கொஸ்டினில் கடைசியாக கொடுத்துருக்காங்க பாரு ரிலேஷன் ஆர் த்ரூ அண்ட் ஆர்டர்ட் பேர் அண்ட் அண்ட் ஹேரோ டைக்ராம் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ரிலேஷன் ஒய் அப்படின்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் எழுதணும் அடுத்து தான் ஒய் எழுதணும் இதில் எக்ஸ் என்ன ஒய் என்ன சார் எக்ஸ் இஸ் த சேலரி கிவன் டு பர்சன் பர்சன் வந்து ஒய் அப்போது என்ன பொசிஷனில் இருக்காங்களோ அது ஒய் சேலரி எக்ஸு அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதணும் சேலரி எழுதணும் செகண்ட் என்ன எழுதணும் அந்த பர்சன்
டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நாலு வாட்டி எழுதிட்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மூணு வாட்டி எழுதி ஒன் லேக் ரெண்டு வாட்டி எழுதி அப்படி எழுதக்கூடாது டென் தௌசண்ட்ங்கிறது காமன் அது எத்தனை பேருக்கு அஞ்சு பேருக்கு அதை மட்டும் எழுதிக்கும் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ இவங்க நான் அஞ்சு பேருமே வேறு வேறு ஆள் தானே ஆனால் இந்த டென் தௌசண்ட் சேம் தானே இதான் ஃபஸ்ட்டு போடுறது சேலரி புரிஞ்சுங்க ஃபஸ்ட்டு போடுறது சேலரி செகண்ட் வந்து அந்த பொசிஷன் டென் தௌசண்ட்லேருந்து ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிளர்க் ஒன் கிளர்க் டூ கிளர்க் த்ரீ கிளர்க் ஃபோர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மேனேஜர் ஒன் மேனேஜர் டூ மேனேஜர் த்ரீ அடுத்து ஒன் லேக் இ ஒன் இ டூ இப்படி நம்ம ஆரோடைகிராம் போட்டு இந்த எக்ஸசைஸை முடிக்கிறோம் சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூ